എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലിൽ ഐ ജസ്റ്റ് ഷെയർ മൈ പിക്ചർ ആൻഡ് മൈ ചിലപ്പോൾ നീലിൻ്റെ പടം ഓടും അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അറിയേണ്ടത് യെസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പടം ആൾക്കാർക്ക് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ സിംഗിൾ ആണോ ദസ് ദി ആ യാ എം ഐ എ സിംഗിൾ മദർ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ കുറേ പേരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ അല്ല അയാളുടെ പ്രൊഫൈൽ കാണണമെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രൊഫൈലും പോയി നോക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പടം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതായത് എന്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്റെ അച്ഛന്റെ പടം ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കേ പഴയ പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരു കഞ്ഞി മാത്രമേ ഇല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിക്ക് കഞ്ഞി കിട്ടും പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ വയ്യ അപ്പൊ പേരന്റ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് കണ്ട് അപ്പൊ അവർ വീട് വിട്ടു പോകും എങ്ങനെ വീട് വിട്ടു പോകണമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോഴാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ മാങ്ങാക്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ ഇവിടെ പിന്നെ ചിരട്ട കൊണ്ട് അപ്പം ചൂടാ ഞാൻ പിന്നെ കുറെ ഔഷധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ മരുത്തുന്ന പറിച്ചിട്ട് കുത്തിട്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വേറെ പരിപാടിയാണ് സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഗൾഫുകാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ സ്റ്റാമ്പ് കിട്ടുള്ളൂ എന്റെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉള്ളവര് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കിട്ടി സാധനം കിട്ടൂല അമേരിക്ക പോണ്ടേ കറക്റ്റ് അപ്പൊ പോസ്റ്റ്മാനുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് പോസ്റ്റ്മാന്റെ പുറകെ പോസ്റ്റ്മാൻ കത്ത് അമ്മക്ക് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതില്ല ദി ഡോ ഡു കോയിൻ കളക്ഷൻ നമുക്ക് തീപ്പെട്ടി കവർ ഷിപ്പിന്റെ കളക്ഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ നീലിനാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്റെ സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഈവൻ എന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്തിരുന്ന സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ പോലും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുത്താലും കുറച്ച് കാര്യം വാട്ട് ദിസ് ഇസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് എഴുതിട്ട് ഞാൻ കുറെ നേരം ഇവൻ ഇരുന്നത് കാണുമ്പോഴേ നീൽ നീ വോട്ട് യു വോണ്ട് വൈ യു ഷൗട്ട് ദിസ് ഇസ് ഔ ദി റെസ്പോണ്ട് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവരോടും പറയും ഇത്ര കാലം കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ ഒമ്പത് വയസ്സുകൾക്ക് കടന്നപ്പോഴേക്കും ഹീസ് ഇൻ ടു ട്വീൻസ് ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ നമുക്ക് അവരെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹി കംപ്ലൈൻസ് അമ്മ ഈസ് ഷൗട്ടിങ് ഓൾവേസ് അമ്മ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ബാഡ് മൂഡ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഐ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ തിങ്സ് ഓൾസോ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതെ നിങ്ങളെ പോലെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരന്റ് ആയിട്ട് പോലും ഹി സേസ് ലൈക്ക് അമ്മ സൊസൈറ്റി ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പുറത്തെ ആളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ അഞ്ച് കാറുണ്ട് അഞ്ച് കാർ രണ്ട് റെന്റൽ ആണോ അല്ലല്ല അയാൾക്ക് അഞ്ച് കാറുണ്ട് ഓക്കേ ഐ ഡോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ഓ അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓക്കേ അല്ല ഇതിപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബേസിക് എക്സാമ്പിൾ ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സി ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ അസ് നമ്മൾ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം പറയണം അമ്മ അവർക്ക് അഞ്ച് കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുഡ് പിന്നെയും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ണി ഈ അഞ്ച് കാറിൽ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അഞ്ചായിട്ട് മുറിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ണാക്കി മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് കാറിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ ഇപ്പൊ കാറിൽ പോയാലും സൈക്കിളിൽ പോയാലും ബസ്സിൽ പോയാലും നടന്നു പോയാലും ആ എത്ര സ്ഥലത്ത് എത്തും ഹാ അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീലിന് മനസ്സിലായോ ആ പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ അവരെ ആ കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇത്ര സി സി ആണ് അത് അത്ര ബി എച്ച് പി ആണ് ഇതിന് ഇത്ര വില വരും ചിലപ്പോൾ എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവണേ ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ അമ്മ യു ആർ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എന്റെ മാത്രം ഇനിയിപ്പോ ഇവന്റെ ഒരു വളർച്ച ബ്രദറിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രദറിന്റെ മോം വന്നു ഹീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ദ സെക്കൻഡ് വാൻ സോ അവൻ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐഫോൺ ആണ് നല്ലത് എനിക്ക് വേറെ ഫോണിനെ കുറിച്ച് വലിയ വിവരമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു നനുമേമ ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കണ
അപ്പം പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഇവർക്ക് ഇത് ശരിയും തെറ്റും ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനേ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഒരു അമ്മയായിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ അവർക്ക് ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവും പിന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് അതിൽ എന്ത് ഔട്ട്കം ഉണ്ടായി എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നിക്കെന്തു വോട്ട് സാർ ഞാൻ ആ മലയാളം പറഞ്ഞ മാറിപ്പോകും സോ വോട്ട് പുരോഗമനം എംപവർമെന്റ് ഐ ഗോട്ട് ടുഡേ ഐ ഡോ ഗെറ്റ് ഇത് ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നും ഇപ്പോൾ ചെന്നിട്ട് രാത്രി ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കും നാളെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും തുടങ്ങി ദ സെയിം തിങ് ഐ ചാറ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം വർക്ക് കടലിൽ ഓഹ് ഞാൻ ഭയങ്കര കയപ്പക്കയുടെ കൂടെ ആയ മോതകൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണേ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് വളരെ മികച്ചൊരു ഇതായിരിക്കും അതെ 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 അപ്പൊ ബേസിക്കലി അവർ ബേസിക്കലി അതാണ് വിമൻ എംപവർമെന്റ് അല്ല ഞാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ആരും കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കും ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്താന്ന് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അത് ചീറ്റി എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ അത് കഴിക്കുമ്പോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ആക്സെപ്റ്റൻസ് പിന്നെ ഞാൻ വായ കൊള്ളാത്ത കുറെ ഗ്യാനൊക്കെ പറയും ന്യൂട്രിഷൻ പഠിച്ചോണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ സമയത്തേ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ വിമൻ ക്ലയൻസിനെക്കാളും കൂടുതൽ മെയിൽ ക്ലയൻസ് വന്നു തുടങ്ങി ന്യൂട്രിഷൻ ന്യൂട്രിഷൻ അപ്പൊ ഞാനൊരു ഫോർ അഡ്വൈസ് അപ്പൊ കുറെ പേര് ഇതിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാരുടെ പ്രോബ്ലം സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല മാഡം ഒന്ന് എന്ത് കഴിച്ചാലാണ് ഒന്ന് ഇതാവുക എന്ത് കഴിച്ചാൽ ഞാൻ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു സി ഞാൻ ഒരു ന്യൂട്രിഷനിസ്റ്റ് ആണ് എനിക്കിതിൽ കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ദെൻ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു നോൺ മീഡിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിരുന്നു കോളം അങ്ങനെ നാലാഴ്ച എഴുതി നാലാഴ്ചയിലും എനിക്ക് വന്നിരുന്ന ചോദ്യം ഇത് തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നവരുടെ ചോദ്യം വെച്ചിട്ടാണ് യു ആ നമ്മൾ അവര് അയക്കൂലോ ആ ചോദ്യവും ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം പിന്നെ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ എന്തോ ഭയങ്കര ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം ആക്ച്വലി ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ലല്ലേ അല്ലല്ല ഫീമെയിൽസ് ആർ ഓൾസോ ഫേസിങ് സി ദർ ഇസ് സം ഒന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ ദേ ആർ നോട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ they are not trying to keep that relationship alive a love alinga bonding ennu parayna oru sadhanam ellavarkkum ipo nammal ipo oru recent yana oru non ayoru alla oru interview kondu ayil avaru parayunde kalyanam ennu parnu kenja pinne ayil love illa it's all an adjustment ningal kutiyale undakkunu that's what she said appo nan ingane alochu okay the adjustment ennu udeshada endana avo pinne nan then i started rethinking on it see അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന സോ കോൾഡ് ഫേസ് ബട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ഞാൻ കേട്ടൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഷീ ഇസ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഈ ഗേൾ ഇസ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ഇവർക്ക് നല്ല പ്രായമായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് സോ വെൻ ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് സെക്ഷൽ തിങ് ഐ ആസ് എന്താ ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രായമായില്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പ്രായമായത് ദാറ്റ് ഇസ് ദി സിനാരിയോ ഗേൾ ഇസ് തേർട്ടി ആൻഡ് ബോയ് ഇസ് തേർട്ടി ടു ദ മാൻ ഇസ് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ദർ സെയിങ് ദിസ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രായമായില്ലേ കുട്ടിയൊക്കെ വലുതായില്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് യർ ഇൻ എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ശ്രീദേവി അവര് മരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് എത്ര പ്രായമുണ്ട് അതെ she was celebrating life that is what origi ah wow wow your me no ah dance that's my favorite music adana nyan parnathu ibadatha situation angane aavumbo ee parayna problems okka nadakkum oh 